aí galera, beleza? Chefe Viking de novo na área, tô lotando vocês de vídeo, é isso mesmo. E coisinhas mais simples, coisinhas menores, pra vocês poderem reproduzir aí durante essa quarentena, sextentena, noventena, sabe lá Deus o que vai ser isso aí. Então agora, um negócio que vai falir a indústria de maionese no Brasil, porque se vocês aprenderem a fazer isso, nunca mais vocês compram maionese industrializada, pelo amor de Deus, porque é fácil e rende um montão. Nem vou te falar o quão melhor é, né? Então vamos lá para a receita? Bora! Bom pessoal, vamos lá. Vocês estão vendo aqui o liquidificador, que é o nosso instrumento crucial desse trabalho de fazer a nossa maionese viking. Olha lá, ingredientes. Três ovos, beleza? Três ovos, um por um, como já ensinei, para que não te surpreenda aí no último, está um ovo podre. Uma colher de sopa de vinagre branco. ml de azeite, eu tenho uma medidinha aqui, 40 ml de mostarda, sal e pimenta do reino a gosto, um Dente de alho, eu tô botando dois porque vieram dois merrequinhos, ok? Dois dentes de alho. E a receita original vai levar óleo de girassol. Você pode substituir o óleo de girassol por óleo de milho ou de canola. Jamais óleo de soja para fazer nossa maionese, porque a gente quer um sabor límpido, beleza? Aqui eu já vou mostrar, é mais ou menos, vai mais ou menos 500 ml de óleo, mas depois eu mostro como é que ele vai ser feito, ok? Se você quiser a receita original, é direto ligar o liquidificador e já colocando o óleo a fio, já vou mostrar, mas eu sempre gosto de fazer com alguma coisa. Uma vez eu coloco coentro e cebolinha, na outra vez eu coloco pimentas, numa outra vez eu coloco bergamota. Espetacular! Esta bergamota é um dos melhores e eu fui agora no Hortifruti, hortifruti para comprar uma bergamota. Não tinha! Então, resolvi fazer com um maracujá, beleza? Então a gente vai cortar o maracujá e peneirar para pegar só o suco. Aproveitando uma deixa, hein? Maracujá você escolhe assim. O mais pesado é o que tem mais suco, tá bom? É o que tem mais polpa dentro. A casca é leve. Pegou um leve é porque tem muita casca e pouco sumo. Fechou? Olha lá. O que, que o viking gosta de fazer também? Toda vez que eu coloco o doce na minha receita, eu contrabalanceio com pimenta. Tá aqui uma pimenta chili. Só um punhadinho também. Pronto, galera. Agora eu vou começar a fazer barulho. Então, o caso é o seguinte. Eu vou bater um pouco toda essa mistura com a tampa fechada, óbvio, depois eu só vou abrir essa tampinha e colocar o nosso óleo a fio, o que significa a fio? É a fio, pouquinho por pouquinho, enquanto bate você vai colocando, pá, 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 pá. não para de colocar, não para de bater, uma hora a consistência vai estar tá perfeita e eu vou mostrar para vocês, vai dar mais ou menos 500 ml de óleo de girassol, bora! 
sen och klicka på Tomma. <laughs>